Всем привет, я Михаил Поленов. Это «Болейте за своих» — футбольный подкаст о самом главном в любимой игре. Сегодня в выпуске. Почему не состоится четвертьфинал Испания-Франция? В чем добавили испанцы и что сломалось у французов? Скепсис и оптимизм относительно шансов сборной Италии на выигрыш титула. Кроме того, мы поговорим об Англии и постараемся разобраться, куда же ее заведет ее прагматизм. Мы начинаем с самого главного. Поехали. Александр Иванович, Стас, хотел я с вами поговорить о несостоявшемся четвертьфинале Франция-Испания, почему Франции там нет, почему Испания пойдет дальше, но есть важная, Александр Иванович, актуальность. Вот прошли уже сутки, или меньше, после того, как ты согласился с Линнекером, что не было фола Даниэльсона на Беседина, ты не поменял свое мнение? Ты по-прежнему считаешь, что фола там не было? Ну, меняю, меняю потихонечку. Я считаю, что фола там не было, фола там не было. Но Даниэльсону не повезло. Играя, в общем, нормальный мужской футбол и попадая в мяч, он э, рисковал нанести травму сопернику, нанес ее, и за это был наказан. То есть определенное безрассудство присутствовало. Это не фол, это несчастный случай. И такой же несчастный случай с Бесединым. И он, любой футболист должен понимать, что когда ты выходишь на поле, ты все-таки рискуешь. И если, тем более, ты идешь в борьбу и проигрываешь ее, уступаешь мяч, что ты можешь нарваться вот на, на такую ногу соперника и получить травму. В общем, беседину здоровье до Ельцина я вообще ни в чем не обвиняю, он точно не видел игрока. Но безрассудство, вероятно, правильно позволило суде удалить шведа. Ну, давайте теперь о футболе. Тогда Францию, которая не попала в четвертьфинал, мы сейчас до нее доберемся, отложим. Стас, Испания, которая в четвертьфинал попала, это претендент на чемпионство? И если да, то почему? Ну, это всегда претендент на чемпионство, тем более, если Испания вот наконец проходит одну восьмую, а она на последних турнирах не проходила одну восьмую по разным причинам, то очень плохо играла, то против нее автобусом играла сборная России, но сейчас они прошли. Мне кажется, что испанцы набирают. Для такой команды, как Испания, очень важно, что она начинает реализовывать свои моменты. А они забили 10 мячей в двух последних матчах, ну, мы можем сказать, что Словакия это слабый соперник, но Хорватия не слабый соперник, и они забили 10 в любом случае. Вот такая команда, которая уже чувствует, что у нее пошло, и она стала забивать, она становится двойне опасной, потому что э, в какой футбол она хочет играть, все прекрасно понимают. И э, Луис Энрике, главное, это понимает. Мне кажется, что эта Испания, она не та, которая была, конечно, когда они выиграли три турнира, но она сейчас играет, может быть, даже более вариативно. В контроле, может быть, нет такого качества, нет таких футболистов, как Хави, нет такого игрока, как Иньеста, нет, может быть, и Давида Вилли, не может быть, а точно нет такого нападающего, но э, эта команда умеет действовать более вариативно. Она может играть на контратаках, она может играть реактивно, она играет очень быстро. Вот что самое главное. Добавилась вот эта скорость, командная скорость. Э, в прежние времена испанцы любили, э, они забивают, и они начинают вот этим контролем души. Сейчас они играют по-другому, сейчас они хотят забить больше. Это просто не всегда получается. Мне кажется, что Испания по качеству игры, конечно, претендент. Саша, а ты видишь в испанцах претендентов? Нет, ну сейчас, безусловно, каждая из восьми команд претендент на чемпионство. Вот настолько так. ровный состав, настолько неуверены в себе те, кого мы считали записными фаворитами. Не то, что неуверены, но они не демонстрируют идеальной стабильности и суперкласса. Поэтому я не удивлюсь, даже если Украина выиграет чемпионат. Хотя понимаю, что по ранжиру можно команды расставить. Испания в этом ранжире для меня стоит пятой, но выше Швейцарии. И, на мой взгляд, это будет равная игра, потому что швейцарцы за последние годы научились с такими командами бороться, которые доминируют, которые имеют контроль, которые знают, что они делают. Но у Швейцарии есть свои плюсы. Очень быстрый переход из обороны в атаку, очень смелые передачи перед штрафной, хорошие фланги. И мы знаем, как Швейцария, например, раздавила Бельгию в Лиге наций в решающем матче. Это было полтора года назад. Мы видим, как Швейцария не то чтобы справилась с Францией, но устояла с Францией, да, и нашла свои шансы. А Испания, при, я согласен с, со Стасом во всех выводах, что Испания вариативна, что Испания легка, что она голодна именно в этом составе. Но на Испанию вот хорваты немножко надавили, и выяснилось, что у нее тоже с обороной есть проблемы. А Швейцария все-таки это не Хорватия именно с точки зрения обороны. Потому что Чалета Цар и 
Гвардиол – это все-таки на фоне, условно говоря, Шера, Канджи, это довольно слабые защитники. И Швейцария может так много не пропустить от Испании. А сама она способна забивать абсолютно по-разному. И средними ударами, и быстрыми комбинациями, и со стандартов, и наверху, и внизу. Так что, скорее всего, это будет равная игра. Мы все в Петербурге ждали четвертьфинала Испания-Франция. Франции там нет. Франкофил, давай сейчас ответит вторым. Стас, по-твоему, что не так было на этом турнире с этой Францией, с чемпионами мира? Я думаю, что у Франции ее главное горе – это в том, что она была достаточно сильной три года назад на чемпионате мира. У нее была работающая модель. И... Эту модель, с одной стороны, можно было поддерживать, с другой стороны, ее все время есть соблазн улучшить. Вот когда Дешам за месяц до турнира зовет Карима Бензима, понятно, что эту схему придется менять, эту модель придется менять. Это не значит, что он делает неправильно, но, наверное, это надо было сделать раньше, когда была возможность все эти сочетания наиграть. В результате французы не во всех матчах выглядели убедительно. Хотя Бензима в последних двух матчах выглядел убедительно. И, собственно, он забил четыре мяча. Но здесь проблема еще и в том, что, ну, например, у французов, вот если сравнивать с той командой, которая была, вот нет, например, Блеза Матюиди. Казалось бы, ну, фигура обычная. Ну, Блез Матюиди и Блез Матюиди. Но выяснилось, что нет ему замены. И для того, чтобы функционировала та прежняя модель, он был важной фигурой. Значит, той модели уже нет. И новой еще не сложилось. И Дидье Деша, мне кажется, что к каждому отдельному матчу подготовился неважно. И к венграм подготовился неважно. И, наверное, даже к португальцам подготовился не очень хорошо. Ну и уж тем более к швейцарцам, где первый тайм был просто провален. Оказалось, что Владимир Петкович... Под эту Францию модель подобрал, и она работала идеально. Французы просто не создавали пол матча момента. То есть это тренерское во многом поражение. Деша, может быть, был слишком уверен в том, что у него сильная команда, они дойдут до решающих стадий, и там уже он разберется. Не разобрался. Саша, а ты кому предъявляешь в первую очередь претензии за такой чемпионат Европы? Дешаму? Вот я бы все выводы, которые кому? сейчас прозвучали, я бы сейчас вывел бы из-под Дешама огонь критики, и переложил бы на двух главных звезд э, французского футбола, на Мбаппе и Пакба. Э, правильно говорит Стас, что Франция э, была уверена в том, что она сильнее, в том, что она докажет свое преимущество, реализует его, пройдет дальше, выиграет. Эту уверенность подкрепила трудная рабочая победа, такая солидная победа над Германией. Дальше начались определенные метания, но тренерские, может быть, даже и недочеты, да, они все равно не, не делали главного. Вот смотрите, например, Жюль Кунде, который выходит в матче с Португалией вместо, вроде бы, с Венгрией, сыгравшего неудачно повара. Это ошибка. Кунде в Испании играет центральным защитником, направо его ставить не стоило. А потом э, Дешам ставит трех центральных защитников. И вместо того, чтобы как раз найти Кунде правильное место да, рядом с Вараном и Кимпембе, он туда э, затыкает Лангле, который слаб э, в этой игре в три. Именно Лангле и проигрывает важнейший эпизод. Например, да? Ну, а, а, а Кунде остается в запасе. То есть та, его неправильно использовали. Следующее. Для Рабьо можно было раньше придумать левую бровку. Он там действительно обосновался э, хорошо, но за это время э, успела как-то потеряться полузащита, потому что если бы Рабье изначально рассматривался как альтернатива Эрнандо сюда и слева, и играл бы, тогда в центре поля, может быть, как-то по-другому устроились бы взаимоотношения. А то сначала там Рабье, а потом начинают э, вдвоем Пакба и Канте. Стас абсолютно прав э, в том, что Блеза Матюди не хватает игрока такого типа. Э, Рабье его может заменить, но когда ты его переводишь налево, он уже не может заменить. Пагба – художник, Канте – человек, который, э, это то, что называется, играет по эпизоду. Объем он может давать, но там еще нужен один такой вот собаковод. И его не хватает. Да, ошибка. Дальше Мбаппе и Бензима. Связка, на самом деле, которая очень быстро реализует. Э, одну секунду, да. Excuse me. Очень быстро реализует великий путешественник сейчас на Кипре. Sorry, я sorry. пока возьму, uh, uh, пока Саша разбирается с официантом. Sorry, just sorry. Я повесил майку на край, чтобы посушиться. Это в ресторане происходит, и меня за это обругали. 
э, и правильно сделали. Вот смотри как. Но все равно Франция, Франция, даже при всех, ну как бы недочетах Дешама, это все было, что называется, переходный возраст. Это все проблемы такого слома, который приведет к успеху. Они наиграются, научатся, и будет успех в финале, в полуфинале. Для этого до полуфинала нужно было дойти. И вот тут-то вина лежит не на дышами. На мой взгляд, и настроена Франция была правильно. Мбаппе уже на второй минуте свой первый момент упустил. И потом начал пороть, пороть и пороть. И Швейцария в первом тайме переиграла только в 15 минут Францию. А в принципе это Франция правильно вышла на матч. Когда Дешам после основного времени напомнил ребятам, где они существуют, они снова заиграли. Но если твой лидер, если твой лидер все теряет, да, вот, например, Мбаппе ничего не реализовал. Это бывает очень многих футболистов. У Месси, у Роналду, у самых великих игроков, когда он очень хочет забить сам. Он очень хочет стать героем. И у него не получается, не получается, не получается. А с другой стороны, Пагба, который когда стало 3-1, когда он встал в эту позу, я забил в девятку, он забыл, что он опорный полузащитник, и что при нем нет рабье, есть только Канте, его мало против таких лихих швейцарцев. И вот он ошибается, из-за него э, пропускают важный мяч. Если бы Пагба доиграл вот с такой яростью, а он умеет иногда, да, и рядом был бы Канте, и они бы э, сделали все, что, например, делали англичане последние минуты матча с э, Германией, да, нужно держать этот счет. А они думают, что Швейцарии это так э, погулять вышли. В этом проблема. Дешам здесь не виноват. Он строил команду немножко на вырост, он строил команду с... Э, э, с определенным риском, но если так себя ведут лидеры, ну и я тренера не хочу обвинить. То есть правильно я понимаю, что вы здесь разошлись? Саш, ты э, Дышам остается, Стас Дышам аут. Нет, я не думаю, что он аут. Он может быть аут, если он сам внутренне устал. Я не думаю, что его будут кто-то выпроваживать. И мне не кажется, что это какие-то проблемы или ошибки, которые не можно исправить в будущем, или что Дышам какой-то догматик, который не знает, как ему работать. Нет, я просто говорю о конкретных играх. Мне кажется, что швейцарцы, вот даже если бы при счете 2-1 они забили бы не при 3-1, а при 2-1, то все восприняли бы это как совершенно нормальную ситуацию, потому что они хорошо играли в этом матче. Что касается, например, Кунде, мне кажется, решение было обосновано тем, что Кунде, да, он центральный защитник в Севильи, но это очень необычный защитник. Это защитник, который, они играют в два центральных, но он при этом чаще других подключается в атаку именно через правый полуфланг. У него невероятные атакующие инстинкты, и был соблазн, конечно, его именно его использовать в этой роли. Может быть, это было ошибочно, но э, по факту, но не по сути задумки. Я думаю, что здесь как-то ну, все сошлось. Бапе я бы тоже не обвинял. Ну, не, о, зато ему от, не отменили великолепный гол. Он, в принципе, он очень много создавал впереди. Ему не повезло. Он не должен был пенальти бить, наверное, в серии. А так он... Вот. Достаточно... Особенно он не должен был бить пятым. Потому что это же такая поза лидера. Я бью да. пятым, то есть я забираю на себя самую большую, самую сложную вот эту ответственность. Ну, так, так думают люди. Подожди, ну разве не бить, тренер определяет порядок? Я думаю, что сами высказывались, сами э, говорили о своих предпочтениях футболисты. Чаще всего именно так бывает. Тренер спрашивает, а потом уже распределяет. И вот это Мбаппе не, не, не ощутил, не осознал. Но, послушайте, э, еще раз, увольнение Дешама возможно только в одном случае, при совпадении двух обстоятельств, я считаю. Если Дешам скажет, что я устал, я ухожу, и если Зидан скажет, я хочу работать в сборной Франции. Стас, а ты видишь Зидана в сборной Франции? Я вижу Зидана, в принципе, в сборной Франции. Любой видит. Но мне кажется, что это скучная работа для Зидана. Он привык работать все-таки каждую неделю. А сборная проводит 10-12 матчей за год. Это в лучшем случае. Это совсем другая работа. И это работа это, ну, либо для очень молодого тренера, который только начинает, либо для тренера, который провалился где-то, ему нужно как-то реанимировать свою карьеру, либо для пенсионера. Давайте закольцуем, пожалуйста. Он минут. Я надеюсь, что да, там майка-то высохла, Сашна. Давайте закольцуем. Начали с фола из матча Украина-Швеции. Давайте Украиной как раз и закончим. О чем нам успех Украины и ее выход в четвертьфинал сообщает? Может быть, в контексте и нашей сборной мы все-таки почему-то привыкли это так рассматривать. Я считаю, что не нужно сравнивать сборные заочно абсолютно. А украинский футбол существует в странных предлагаемых обстоятельствах, опять же, при всего-навсего двух командах. Но украинская вот эта футбольная молодежь, она смелее. Она не такая перекормленная. Во-первых, потому что сами зарплаты в Шахтере и в Киевском Динамо ниже, чем в среднем у нас, если уж мы договорились о сравнениях. 
Во-вторых, потому что они все равно хотят реализовать себя по-разному. И то, что сейчас на протяжении последних пяти лет 5-6 игроков постоянно за границей, на разном уровне, с разным опытом, это и делает Украину чуть более, скажем так, западной, чуть более европейской, чуть более эффективной, свободной командой, чем наша. Нам нужно ехать за границу, нам нужно хотеть этого не потому, что за граница лучше, чем наш берег родной, а потому что это опыт, потому что это разнообразие, и потому что уезжающие футболисты создают поле для реализации молодых. Это очень важно, когда у тебя есть и приличный чемпионат, более-менее, да, это не Люксембург, с одной стороны, да, и с другой стороны у тебя есть большие, большой выбор талантов. Надо этим пользоваться. Россия этим не пользуется, Украина пользуется, поэтому она на шаг впереди. Стас, а это случайность выход в Украину в четвертьфинал? Или ты видишь некую закономерность, и эту мысль Саша может поддержать в, по поводу силы Украины? Мне кажется, что вполне закономерно то, что Украина играет в плей-офф. Я не имею в виду конкретно турнир, я имею в виду в принципе. Она очень добавила в последние пять лет при Шевченко, я штаб Шевченко бы еще отметил, то есть у них все очень сбалансировано, организовано, то есть у каждого есть свой участок ответственности, и плюс есть вот такой тренер, несомненная легенда для всех, который умеет вокруг себя это все организовать. Но мне кажется, что... Я бы назвал вчерашний матч, он мог бы по-разному завершиться. Вообще-то лучшая игра шведов, по-моему, вообще была на турнире до дополнительного времени. То есть украинцы могли в этом матче проиграть. Форсберг попади просто один из двух моментов во втором тайме, и все, наверное, было бы закончено. Но Украина очень гибкая, как выяснилось. И Шевченко довольно гибкий тренер, который мог поменять схему перед этим матчем. И да, я думаю, что, правда, у шведов шансов с Англии было бы больше, чем у Украины. Но тем не менее, ну почему не закономерно? Вот вышли в четвертьфинал швейцарцы, почему бы не уйти украинцы? Раз, давайте тогда закончим тем, что вы назовете своего чемпиона Европы. Восемь команд осталось. Саша сказал, что любая может выиграть, вплоть до Украины. Ну, давайте я, изначально мне казалось, Тимур, что наиболее логичным, исходя из того, где проходит чемпионат, в каком состоянии находятся команды, да, кому не хватает славы, Наиболее логичным был бы финал Италии-Англия. Я его и сейчас вижу до сих пор. Это мой прогноз пред, предтурнирный. Я, как сказал, что в финале Англия выиграет у Италии, так я и остаюсь при своем. Две молодые, пока еще не готовые команды, но на этом турнире совсем уж готовых и нет. Итальянцы могут проиграть Бельгии, могут. Англия может не справиться, например, с Данией, может. Но я вижу, что все-таки они ближе всех вот к этому финалу. Это было бы логично, а поскольку финал пройдет в Лондоне, то я даю 55 Англии Но, на 45 Саша, Италии. А если ты этот прогноз Италия-Англия давал перед турниром, то э, твои восьмерки это уже значит, что ты неплохо прогнозировал, учитывая, как фаворит ну, да. ставит. Стас. Я тоже думаю, что, к сожалению, вот у меня почему-то есть такое ощущение, что выиграет Англия. Очень скучная команда, но все к этому идет. Но Скучные я разговоры я... о скучности Англии. А? Скучные разговоры о том, что Англия скучная. Вот. А я просто, ну, потенциал команды, мне кажется, гораздо выше, чем то, что она показывает. А я все-таки рискну поставить на испанцев. Мне кажется, что они добавляют, и мне нравится то, что делает Луис Америк. Мы останемся, будучи комментаторами, все равно останемся немножко болельщиками. Спасибо вам большое. Аккуратнее там в ресторане, Саш, и продолжаем следить за Евро. Итак, к нам присоединяется Александр Горюнов из Лондона и Эльвин Керимов из Москвы. Здравствуйте, джентльмены. И вы присоединились, чтобы обсудить то, что происходило в последнем игровом дне 1-8 финала – а именно в матчах Англия, Германия и Швеция, Украина. Ну, давайте начнем с одного из самых статусных матчей этого плей-офф, классического европейского матча, у которого гигантская история, и это не Швеция, Украина. Это Англия, Германия. Вы, у вас были какие-то особые ожидания перед этим матчем, и насколько они оправдались? Саша. Ну, мне кажется, в Англии... Все матчи со сборной Германии от них огромные ожидания, потому что у Англии, мне кажется, такой огромный комплекс неполноценности по отношению к немцам, а, учитывая, что они в плей-офф их никогда не побеждали после 1966 -го года. А, так что, мне кажется, это, вот, это именно тот occasion, а, для, как, как это называют англичане, а, когда все, 
вся страна даже сфокусируется на этом, особенно сейчас, когда после COVID наконец народ стали пускать на стадион, так страна начинает оживать. Мы видели 45 тысяч болельщиков на Уэмбли, а, и, которые создавали атмосферу 145 тысяч, которые как, как, как об этом писали. Вот. И, да, так что для, для, это, это, это был очень важный матч с точки зрения эмоций, с точки зрения психологии, потому что если англичане побеждают немцев, то это а, как бы создает дополнительную уверенность в себе на остаток турнира. Ну и, конечно, мы, мы знаем, что после этого играть, скорее всего, с украинцами, с датчанами, так что в контексте турнира это было очень-очень важно. Ну а с точки зрения самой игры, если честно, то где-то в районе 70 минут я думал, о все это мы уже когда-то видели. Но, видите, эта сборная Англии не пропускает, эта сборная Англии забивает тогда, когда обычно забивают немцы, а немцы промахиваются. То есть, когда я а, то есть, слушал комментарии, то есть, когда промахнулся Мюллер, а реакция комментатора была такая, слушайте, этого не бывает, немцы всегда забывают. То есть, они как... как то есть, Вообще такого никогда раньше не бывало, чтобы немцы в, таком, в такой ситуации промахнулись. То есть, мне кажется, это показывает, насколько сильно эм, все-таки по психологии победы немцев удали за последние 50 лишних лет. Эрвин, я слышал твою реакцию в обзоре матча на телеспорте, ты комментировал, и твою реакцию на промах Мюллера, на то, как Хаверц не забил и Пикфорд спасал. Но что в целом ты для себя вы, выудил из этой игры? Ну, я примерно представлял себе сценарий, как и все, наверное, э, кто, кто видел сборную Англии, кто видел с, э, игру команды Сауги, это было понятно, что уязвимость здесь больше Германии, потому что, скорее всего, она допустит эту ошибку. Было понятно, что она уязвима в защите, и было понятно, что сборная Англии будет контролировать игру так, как она это делала да, через надежную игру без высокого прессинга. Ну и тут мы видим, что Салгейт перестроил тактически команду и, и сыграл с тремя центральными защитниками, делая, как казалось, ставку на персональный прессинг, но не всегда, на самом деле, сборная Англии таким образом защищалась и встречала соперника. А то, что Германия позволит создать момент, было понятно, но в итоге как бы получилось так, что э, Заби Вернер, да, Заби Бюллер, все могло сложиться иначе, и в такой закрытой игре победил тот, кто свои шансы реализовал, а такой сценарий, он удобнее Англии. Закрытый футбол, э, через который она контролирует игру, ей просто э, э, ей больше знаком, и она к этому была больше готова. А Германия, Германия в этом сезоне, в этом, на этом турнире показала только, наверное, одно интересное оружие в атаке. Это игра... Вин, ты немного пропадал. Из того, что я понял, главная идея Германии и Лева на этот турнир — это изоляции Гомеса, Гозенса и переводы с правого фланга на левый фланг, то есть Кимих как плеймейкер и Гозенс как завершитель атак. То, что очень круто сработало с Португалией и больше, по сути, кажется, не работало в всех других матчах. И у меня ощущение, что это Лев сам себя, по сути, ограничил. То есть он сделал из Гозенса то, что он сделал из Гозенса своего Месси, своего Роналду, своего Дзюбу, если угодно. То есть людей, вокруг которых строится игра, и альтернатив этой игре как будто бы нет. Хотя потенциал у этой сборной Германии гораздо выше, чем все выстраивать под Гозенса, при всем уважении к этому защитнику от Аталанты. Да, да, абсолютно согласен. То есть имея такой очень сильный состав, имея таких креативных и атакующих игроков и полузащитников, он не нашел больше никаких других идей, и я на самом деле не удивлен, и на самом деле не решил главную проблему уязвимой сборной Германии, когда соперник контратакует. Сколько Германия пропускала в отборочных матчах, сколько она пропускала в Лиге нации, сколько она пропускала даже в товарищеских матчах. То есть было понятно, что если соперник быстро переходит из обороны в атаку, это сборная Германии очень и очень уязвимая, она допускает огромное количество моментов у своих ворот. В игре с Англией было понятно, что огромного количества моментов не будет, исходя из того, что обе команды относились друг к другу с огромным уважением, и это выделось в, итоге в такой закрытый матч, но при этом моменты были, и соперник их реализовал, вот и все. Саш, как вообще в Англии реагируют на этот турнир с национальной сборной, не пропускает команда, но при этом это команда, которая высасывает все жизненные силы из соперников и, кажется, даже из зрителей высасывает эти жизненные силы, потому что ну, это, вот, по сути, последняя команда из тех, что остались, из тех, что вышли в четвертьфинал, которая не использует атакующий потенциал, огромный свой атакующий потенциал. Как в Англии на все это смотрят? 
Ну, в, Ан в Англии пытаются, конечно, критиковать Саутгейт, но Саутгейт может отвечать, что вот результат на табло. С другой стороны, если, например, этот результат пропадет против, скажем, Дании, то я думаю, что за него опять возьмутся. Ну да, конечно же, даже перед этим матчем а, с немцами, если я где Рашфорд, где Маунт, где Санчо, где Фоден. И, то есть мы видим вариант а, Стрипье, который закрывает один фланг, который тоже совершенно заткнуть Голсенса. А это было совершенно, это было вполне понятно. Вот. Но опять же, в центре полузащиты мы видим Филлипса и Райса, которые все-таки а, не самые там, атакующие, скажем, пары центральных э, полузащитников. Ну и Шо. Опять же, мне кажется, интересно, как он использовал Шо, потому что Шо э, был сугубо скучным э, лотериалом, лотериалом, который никуда не бегал первые 65 минут. И в конце матча он как бы, он как бы их включил. То есть все поняли, что то есть в какой-то момент, вот, когда я говорю 70-й минуте, что как будто сейчас все это у, у, уйдет под откос, вот именно в этот момент он, он все-таки подействовал на игру. В принципе, Садге это часто критикует то, что за, за то, что он, доста, он в, 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 в игре достаточно плохо реагирует. Но то, как он это сделал с немцами, опять же, может быть, потому что он против... Э, и он играет против тренера, который, ну, не топ. То есть, э, если я чуть-чуть отвлекусь на Германию, то наш Рафаэл Хоникштайн вот последние две недели только говорит о том, какой бардак в сборной Германии. То есть, как они, то есть, как они совершенно разучились играть в футбол, как у них игроки на тех позициях, как тренер совершенно уже поплыл. Вот. Так что он... Э, ту замену, которую сделал Саутгейт, на нее, на нее Лев никак не отреагировал. А, и, то есть мы видим в конце матча то, что вот эта перестройка, выход Грилиши и взаимодействие Шо, о чем много сейчас говорят в Англии. То есть как не было, не было Шо, и вдруг выходит Грилиш, Стерлинг уходит на, на другой фланг, и это взаимодействие было, выглядело очень здорово и органично. Явно, что это было наиграно. Но и опять же мы видим сборной Германии на фоне, на фоне этих а, англичан. То есть Стерлинг а, вот, берет мяч вот, перед тем, как Англия забивает первый гол. То есть там то движение, которое было у англичан в центре, в центре полузащиты, а немцы не знают, что с этим делать, потому что они оказались к этому совершенно не готовы. И опять же, это много говорит об уровне нынешней сборной, сборной Германии. То есть, мне кажется, многие англичане дают себе отчет в том, что да, немцы не те, но опять же, мы, мы обыграли немцев. Ну и да, с другой стороны, совершенно вот эта странная ситуация, когда... Ну, с одной стороны, ситуация не странная, то, что сборная Англии играет скучно. К этому мы уже, если честно, привыкли. Но насколько она эффективно играет? Опять же, это перестройка не то, что перестройка там, на бум, на один матч, там, я не знаю, Дешам перевел сборную Франции на трех центральных, и там был вообще полный бардак. Тут, тут мы видим, что англичане именно построились под соперника и сыграли очень здорово, чтобы заткнуть этого соперника. С точки зрения даже вот этих решений, оставить на поле Кейна. То есть народ вешался, опять же, где-то после там, вот, при, вот на 75-й минуте. Кейн за матч ничего не сделал. Там, мне кажется, был очень показательный момент, когда эм, Кейн попытался пойти вперед, но он просто врезался в хумельс, шлепнулся, как будто сейчас его должны уже убрать с поля. Потому, то есть настолько он выглядел вообще никаким, и вдруг бац, он забивает. Опять же, мне кажется, заменами Кейн забил. То есть, э, мне кажется, как только будет неудача, учитывая содержание футбола, Саутгейта могут сожрать. Но пока есть результат. То есть, и опять же, даже его решение типа того, что... Помните, был разговор, разговор три месяца назад? Пикфорд Поп. Кого должны вообще брать в состав? Пикфорд у него сейчас стоит идеально, практически безошибочно. Да, у него не так много работы, но то, что он делает, он делает очень добро. Может быть, ему помогает психолог, с которым он стал работать в Эвертоне в этот последний год. Но вот все вот... То есть, да, смотреть сборную Англии неинтересно, но сборная Англии дает результат. И мне кажется, здесь может задаться вопросом, могут ли болельщики сборной Англии требовать стиль? То есть вообще, то есть вот в, истории в, Анг... в истории сборной Англии одна единственная победа. Мог... Могут ли англичане говорить, что вот мы должны играть со стилем, красиво побеждать? То есть мне кажется, может быть, надо просто помолчать и просто вообще научиться побеждать. То есть ключевая разница, я вот резюмирую, если позвольте, ключевая разница заключается в том, что Саутгейт э, 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 не использует атакующий бруцал своей команды, потому что делает ставку на прагматизм, а Лев не использует его, потому что нет больше идей никаких, но ну, не осталось что? Что этих идей. Его команда да, атакующая, есть... она ничего атаки не показывает. Провожая сборную Германии, вопрос такой. Не, не, не считаете ли вы, что гораздо успешнее получился бы турнир у этой команды, у Германии, если бы еще перед турниром пришел Ханси Флик, и как он пришел в Баварию по ходу турнира, моментально ее преобразив в одно из самых удивительных преображений, вообще, может быть, в истории клубного футбола, так бы он преобразил эту сборную. То есть всю пятерку полузащитников из Баварии поставил бы, Никаких там э, гознусов бы не было. Был бы Кимих в опорной зоне с Горецкой, был бы Мюллер, э, Санны и Гнабри, и кто-нибудь в центре атаки. Не считаете ли вы, что вот... Э, э, да. Если бы это произошло, если бы Флик был успешен при таком сценарии, его можно бы смело назвать волшебником, потому что тут гораздо более 
сжатый отрезок, и ну, времени немного было бы на подготовку, хотя понятно, что он с большинством футболистов знаком. Но я думаю, что это такой фантастический сценарий, и было понятно, что ни Флик на это бы не пошел, ни Федерация на это бы не пошла. Просто нужно было Леву уходить уже ну, после Чемпионата мира. Это было понятно, это было очевидно совершенно. Потому что то, как Германия эволюционировала с ним, это было здорово. Сначала была контратакующая команда, потом команда, которая играла во владении в доминировании, и закончилось все очень печально, просто потому что нужно было время уходить. Да, я бы хотел бы еще добавить, что у Флика в сборной не было бы Левандовский, потому что все-таки, кажется, Германия сейчас в такой ситуации, когда они не нашли такого э, главного центра форварда, который вот просто может их выручить из ничего в Баварии, и на которого отвлекается большое количество защит, соперников и защитников. И, э, то есть, да, с, с одной стороны, в, в Баварии у него вышло очень здорово, но я бы, я бы вот сказал, что мне, мне кажется, в сборной, Англии, в сборной Германии там, может быть, не хватает некоторых составляющих частей, которые просто в Баварии были на месте. Ну, Левандовский промахивается не хуже, не, не, не знаю как, не хуже, не лучше, чем Мюллер. И, может быть, даже более эпично его последний матч, где он сделал дубль, но до этого он, конечно, чудил. Соперник сборной Англии по четвертьфиналу. Кто был бы... Не кажется ли вам, что Швеция, потому что я почти убежден, что Швеция была бы гораздо хуже для этой сборной Англии, чем сборная Украины. Да, я, я, пожалуй, с тобой соглашусь. Более организованная, тактически подготовленная лучше, чем Украина, команда у Швеции, с понятным как раз стилем. Четыре, единственная команда которая, на турнире, которая постоянно играет 4-4-2, хотя с Украины схема была гибридная, они в начале атак переходили на три центральных защитника, тем самым путали украинцев, которые испытывали проблемы в прессинге когда прессинговали. Швеция, наверное, да, была бы более неудобной командой, потому что там просто меньше уязвимых мест каких-то, меньше уязвимых точек. У Украины в опорной зоне огромные проблемы. Украина, Украина очень легко взломать. Хотя со Швецией в обороне сыграли лучше, чем в, во всех трех матчах группы, как мне кажется. Да, тактически Шевченко может команду перестраивать, перестраивать, и он ее перестроил как раз подыграл под Швецию. Но я думаю, что все-таки шведы на этом уровне наверное, являются более крепкой командой. И, в общем, честно говоря, шансов в матче с Англией и Украины, за которые я болею, практически не вижу. Я, я согласен. То есть, мне кажется, опять же, англичане тоже уже прокомментировали то, что а, шведы могут просто закрыться, и давайте. <laughs> После этого они будут, могут это допинать до пенальти. А вот, и действительно, мне кажется, еще один фактор сборной Украины, а, мне кажется, они уже из последних сил ползут. А, то есть, опять же, мы знаем, что там очень много игроков, которые играют там с травмами, которые, например, Степаненко, то есть он может даже вообще не сыграть а, а, в, су в субботу. А вот Цыганков возвращается, не возвращается. Там Ерма, Ермоленко, опять же, он там, у, то есть у него, у него то, есть у, у них, то есть, как говорят в Англии, у них очень много walking wounded. И с, как, с, как, с каким количеством игроков они подойдут в субботе, тоже совершенно непонятно. Интересно, что да, то есть с точки зрения самой схемы, а, то есть да, они иногда переходили на, 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 на три там, против французов, но, а, насколько я понимал, они достаточно все-таки были уверены в себе перед а, началом турнира, то есть поэтому а, Шевченко продолжал играть 4-1-4-1, а, вот, но, как показал опыт уже самого турнира, действительно, а, ситуация в центре полузащиты вообще просто аховая, то есть а, я несколько удивлен от тем, насколько все-таки слаб оказался Сидорчук, и поэтому мне кажется, в какой-то степени по вполне понятен переход а, а, на, 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 трех, на трех в центре полузащиты тоже против, а, против шведов, но то состояние, в котором они вот доползли до, вот, до финального свистка, а, то есть я просто не могу понять, как они вообще восстановятся к субботе. В Англии уже начинают говорить о том, что, может быть, там, дать они некоторым игрокам отдохнуть и так далее. То есть, может быть, единственный вариант, когда англичане просто настолько уверены в себе, что они не могут недостаточно серьезно отнестись к сопернику. Конечно, это трудно себе представить, но мы видим, как психология может сработать. Потому что мне кажется, что психология, например, сильно подвела Украину против австрийцев. То есть, мне кажется, Украина вышла играть, думали, а сейчас катаем 1-1-0-0, и они попали под жуткий прессинг. Но, опять же, с точки зрения англичан, я не вижу, чтобы англичане, например, попали под жуткий прессинг. А вот, то есть, может быть, они посмотрели на то, как Украина играла в, в группе. Украина показала, как она может играть по другой схеме против шведов. И какие еще секреты остались у сборной Украины? То есть, мне кажется, учитывая ситуацию там, с травмами и так далее, мне кажется, Шевченко может только исполнить там А, Б, ну А, С уже на этот вариант нет. С другой стороны, что мы видим, что у Саутгейта существует только игроков в обгоме. То есть у него все вообще... Все... Куча атакующих игроков не играли вообще. Интересно, что сейчас делал Саутгейт. Может быть, Саутгейт вдруг решит сыграть в атакующий футбол против более слабой Украины. А может быть, это может против нее сыграть. Или, с другой стороны, они могут просто опять играть до ошибок, воспользоваться парочкой, выиграть 2-0. 
почти уверен, что Саутгейт не решит играть в атакующий футбол, и Санчо на этом турнире проведет не более 20 минут. Сейчас у него где-то минут 8. Вот 6, ему... 6, может быть, да. Да, да 6 даже. Да. Вот, вот его игнорирует mm -hmm. тотально. Может ли стать фактором в четвертьфинале в пользу сборной Украины то, что сборная Англии впервые на этом турнире и единственный раз будет играть не на Уэмбли, а будет играть в Риме на родной для главного тренера сборной Украины земле, итальянской? Это я уже просто в метафизику ухожу, на это не обращаю внимания. То, что Англия играет не дома. Но я, 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 я тут же хотел спросить, там, насколько э, домашний стадион э, в Риме для, для бывшего нападающего Милана. А, да, но, может быть, для англичан станет тот, может быть, небольшим негативным фактором стать то, что вот они выйдут из своей обычной рутины. То есть они же сейчас дома, там все тренируются, все, все расписано, все, все, э, все понятно. И вот это единственный матч, который их из этого выбивает, но я, я не вижу, э, как, э, что это может сильно на них повлиять. Да, фактор трибун на Уэмбли, мне кажется, все-таки в какой-то степени присутствовал а, в первых матчах, но, а, но, конечно, такого ажиотажа, как мы видели, таких эмоций, какие мы видели против матча с немцами, а, как у сборной Англии сыграет без них. Но, с другой стороны, если вы, мне кажется, если вы играете достаточно такой закрытый футбол, а, может быть, трибуны не станут таким сильным фактором. Хотя, с другой стороны, контраргумент — это Атлетико а, Симо, Симеоне. А, так что не знаю, но я не думаю, что это будет очень, очень, очень сильным фактором в этой ситуации. Был бы серьезным фактором, если у матч подходил где-нибудь в Киеве, а может быть в Донецке, а может быть где-нибудь в Харькове, тогда да. В Донецке, в Донецке это был бы сильный фактор, согласен. В Донецке да, ладно. Ну вообще, в принципе, тут просто, я думаю, все элементарно будет решаться конкретно на поле. Может быть, даже симпатии итальянских болельщиков, которые будут на стороне Украины, учитывая, что там в штабе у Шевченко итальянцы есть, сам Шевченко не чужой для серии, а человек вообще... Я думаю, итальянцы не против, чтобы Англия вылетела и меньше сильных топ-сборных осталось на Евро. Так или иначе, могут, могут на них попасть в итоге. Но я думаю, что именно на поле каких-то аргументов, наверное, Украине не хватит. Вот четверть финал для этого состава очень талантливый, безусловно. Мне кажется, здесь сейчас каталог, потому что в начале этого года Шевченко очень критиковали и ругали за провальный старт в отборочном цикле чемпионата мира. Там после ничей с Францией были еще домашние ничейные результаты матча с Финляндией и Казахстаном, когда Украина, ну, в общем, упускала победы на ровном месте, когда привозил Миполенко и так далее. И были вопросы, прежде всего, по игре в обороне. Да, Украина любит держать мяч, но было понятно, что на этом Евро она должна играть гибко. У нее в, в каком-то смысле это получается. Но даже сам выход из группы, факт выхода из группы, он при, признавался ну, вот с такими оговорками, да, что повезло, потому что Украина в группе в целом сыграла ниже своих, своих возможностей, намного ниже. Один удачный тайм в Македонии, там один отрезок удачный из Голландии и провальный полностью матч с Австрией, когда из-под прессинга украинцы так не смогли выйти и сами в прессинге ошибались. Так что пока матч с Швеции, со Швецией может быть даже лучший, но и он, он очень противоречивый для Украины. То есть пока, мне кажется, эта команда свой, опыт, свой потенциал не реализовала на этом турнире. Вот я, я, кстати, хотел, я, я вот тоже хотел бы сказать, что меня игра сборной Украины разочаровывает. А, то есть меня раз, в какой-то степени, может быть, опять же, местами мелькал Малиновский, но вот видите, он даже не попал в состав против шведов. Может быть, его берегут на, на, на может, Шевченко его бережет на четверть финал. Но вот я вот жду, может быть, все-таки Украина покажет свой уровень, но как сложно это представить против, против англичан. Но пока вот меня эта сборная наверное, немного разочаровывает. Последнее. Попрошу вас коротко. Место этой сборной Англии, если вы предпочтение в этом четвертьфинале ей отдаете, в иерархии фаворитов из оставшихся восьми команд. То есть сборная Англии — это фаворит номер один из оставшихся восьми? Или второе, третье место у нее? Или, или седьмое место из всех команд, которые остались? По вашему мнению, не знаю, как там у букмекеров какие коэффициенты на победу сборной Англии. Вот лично ваше мнение, Эльвин. Ну, учитывая то, что последние крупные турниры сборных выигрывали прагматичные контратакующие команды Португалии и Франции, я думаю, что Англия здесь сейчас может быть даже фаворит номер один. Хотя мне больше всего по игре нравится Дания. Я думаю, что Саутгейт нашел самый короткий путь к победе. Он понимал, что в данном случае прагматичный подход уместен, потому что, условно, даже вот в плей-офф да, этого короткого турнира все решается в одном матче. И здесь оправданный оборонительный подход от соперников. Потому что любая ошибка может привести к вылету, рисковать он не может себе позволить. Да, с атакующим составом, с очень сильным подбором исполнителей, но он идет на этот шаг, потому что там за всю, за всю свою историю практически ничего не выигрывал на серьезном уровне. Поэтому я его понимаю. Мне кажется, что Англия ну, один из двух главных фаворитов. 
Да, то есть я, я считаю, что они как минимум вторые, потому что все-таки вся, кто-то должен повылетать с другой стороны, э, как ты от Сайдов Джока говорится. То есть я, они должны как минимум быть в финале. Э, ну, а там, там посмотрим. И мне кажется, вот Эльвина, э, ему явно надо побеседовать с Майклом Коксом тоже, потому что они бы нашли общий язык. Майкл Кокс все время говорит о том, что самое главное мало пропускать на этих крупных турнирах. Потому что самое главное мало пропускать. Это, от этого ваши шансы сильно возрастут на, то, что на, на, на успех. И вот да, мне кажется, в этом, в этом сила сборной Англии. То есть поэтому как на, на фоне вот такой вот сборной Англии, вот играющей Италии, вообще, если они друг с другом сыграют в финале, вообще, э, может быть, мы будем смотреть на, на футбол вверх ногами. Но я хотел бы заметить, что с одной стороны, да, они как минимум одни из двух фаворитов, но вот эта сборная Дании, мне вот очень-очень интересные, очень интересные перестройки по ходу игры. Ну, то есть нам не надо рассказывать, мы же смотрели, что, что было против сборной России. Я думаю, что многие эм, в России, я считаю, что по сравнению с Англией, потому что мы, мы же знали, мы же видели это, молодежные евро, мы видели, то есть мы следили за сборной Дании перед турниром, и как-то я уже помню, что народ стал страшно где-то еще в марте. А, да, у Дании были очень сложные условия вот в начале самого турнира, но мне кажется, те, кто за ней следил, эти удив... нас в какой степени удивительные там перформансы и результаты, нам, мне кажется, не очень удивительные. И, может быть, для англичан это может стать некоторым сюрпризом, насколько гибкая а, тактика сборной Дании. Может быть, опять же, там, Юльман сделал что-то интересное по, по ходу игры, на что Саутгейт может, не сре... с ней, может быть, не успеет среагировать, просто он не прочитает игру. Так что, да, англи... ан... англичане одни из двух фаворитов, но, мне кажется, все-таки датчане что-то им... Что-то говорят, что они нервы им потепят. Ну, Каспер Юдманд и сборная Дании — это большая любовь этого турнира. Моя личная, мне кажется, большинство зрителей э, Евро. Я благодарю вас, ребята, за этот разговор. А насчет сборной Англии получится, конечно, великий парадокс, если самый результативный Евро выиграет, самый не... станет чемпионом самого результативного Евро, станет самая нерезультативная команда. То есть я не помню, сколько там у Греции и у Португалии, по-моему, по 7 голов было в 16 и в 4 году. Но вот у Англии может, может она за 5 голов, за 6 голов дойти до золотых медалей. И это будет, конечно, <laughs> это будет супер парадокс. Все, спасибо большое, было очень интересно. Итак, парни, привет. Все понятно, кто итало-скептик здесь, а кто итало-оптимист. Давайте подытожим четыре матча Италии на турнире и предположим, как она сыграет с Бельгией в четвертьфинале. Я думаю, что больше есть что сказать у итало-оптимистов сейчас, раз все так хорошо. Дим. Слушайте, но я даже не знаю, есть ли смысл какой-то перерассказывать о том, что происходило со сборной Италии на групповой стадии. Я бы сказал, что это было неким таким логичным продолжением вот этого процесса строительства новой команды. Она уже, собственно, построена в Манчине. И все то, что было в отборочном цикле, в отборочных циклах, потому что уже стартовал цикл там, к миру, потому что Лига наций была, в общем-то, все это мы увидели и в группе, ну, просто для широкой общественности это стало, возможно, каким-то открытием, да, многие узнали, что, ого, оказывается, там, да, за эти пять лет, там, что не видели Италию на больших турнирах, она перестроилась, молодела и вообще стала другой. Так что тут, наверное, каких-то в глобальном плане открытий не было, хотя я бы сказал, что меня удивила вот такая вера в Берарди, который, правда, до сих пор там голов не забил, но на групповой стадии он точно был там в тройке, в двойке лучших футболистов сборной Италии. В остальном, мне кажется, все предельно ясно. Ну вот разве что, наверное, расстроило отсутствие Киелини, потому что он очень здорово начал. И, собственно, со Швейцарией там в начале, и матч против Турции, он был прекрасен. А вот что касается его сменщиков, да, они хороши в разрушении, но не так здорово, не так смело, как и линии, оказывается, могут э, двигать мяч вперед. Но это ладно. Давай, а давай. что касается Австрии, да, мне просто понравилось, я даже рад, что Австрия вот этих звездюлей Италии отвесила, потому что тоже какое-то пересмысление будет, и не будет такой какой-то всеподавляющей уверенности в себе, э, потому что мы знаем, поверить в себя – это не всегда хорошо на этом евро. А, назови мне три главные силы сборной Италии, потом, когда мяч перейдет к Косте, он как раз, от них оттолкнувшись, назовет два, три главных минуса. У тебя, Кость, есть а, минута подумать. Итак, Дим. А, Почему-то на ум сразу приходит обойма. Очень много инструментов, которыми можно воспользоваться по ходу в матче, потому что, да, вот, допустим, в игре с Австрией, это и Локотелли, там, выходивший на замену, да, вон, прекрасен на этом Евро, Киеза, который забил гол, Писина, который уже два гола забил, Бернардески, Бастони, там, Эмерсон. Очень хороший резерв у сборной Италии, она может меняться 
по ходу турнира. Это важно с учетом пяти или даже шести замен. Вторая сила – это, конечно, стиль. Уже такой обретенный, сформированный. Манчини не мечется, этот стиль есть, от него можно отталкиваться, он узнаваем. Команда со своим стилем узнаваемая – это, в общем-то, редкость на таком евро. Ну и, и третье, третье – это, наверное… Ну, шикарная атмосфера. Все видели, да, как они поют гимн, все видели, какие у них взаимоотношения, то, что Манчини дал каждому поиграть. Но это откуда-то из психоанализа, наверное, вы знаете эту историю, да, что он на чемпионате мира не сыграл, ему не дали минуты, и он теперь у него какая-то вот реакция такая. Поэтому отдача. надо выпустить, понятно, да. Да, да, и отличная атмосфера, и, в общем-то, действительно, вот эта команда в себя верит, и она готова для больших таких свершений. Кость, выкладывай свои контраргументы против силы Италии. Ну, во-первых, я никакой не итало-скептик, как ты меня изначально обозначил. Я просто считаю, что Италия, наверное, пока... Хотя изначально мы там спорили с коллегами, я даже где-то сказал, что Италия вполне может выиграть этот чемпионат Европы. Но это так, скорее на шару. Потому что, понятно, у французов, у бельгийцев у них покрепче были составы. Я ждал большего от тех же португальцев, от тех же немцев. Я чуть меньшего ждал от сборной Испании. Но кто-то уже сошел с дистанции, кто-то остался. Но определенный скептицизм или такая опаска относительно итальянской сборной осталась. И здесь Дима правильно говорит про Австрию, которая дала по щам итальянцам и не дала возможность расслабиться, потому что выигрывая в группе у всех, не пропуская, а во втором тайме от Австрии отбиваясь и с помощью ВАР выходя в дополнительное время, и там решая ситуацию, я думаю, что это для Италии был хороший тест проверка, потому что потом правильные грамотные замены, и в итоге в дополнительное время все удалось свою пользу решить. У меня нет как такового скептицизма, но видя, как играет Италия и в отборе, и в Лиге наций, и уже на этом Евро, мне кажется, команда очень легковесная. Она без такого серьезного фундамента, что ли. Вот этот фундамент Банучи Кейли не могли бы создавать, плюс Верати в хорошей форме, плюс достаточно легкая подвижная атака. Но это все мы видели на фоне соперников, которые заметно итальянцам уступают. И вот эта серия из 31 матча, да, уже 31 матч без поражений, там, по-моему, два или три топовых соперника были у итальянцев, и то в этих матчах итальянцы не всегда выигрывали. И если мы говорим применить так Бельгии к следующему сопернику в четвертьфинале, то вот эта команда, конечно, не просто там первый номер рейтинга FIFA, а это, безусловно, топ, даже в отсутствии Азара и Дебрюйна там есть а, кому альтернативно эти позиции продублировать, итальянцы могут столкнуться действительно с командой, которая не просто организацию игры, не просто систему определенную, структуру может предложить в противовес, а еще и определенный класс. И вот в этом, мне кажется, определенное опасение относительно перспектив Италии на этом чемпионате а назови тогда, Европы имеется. Кость, суммируя, вот... И по схеме Димы, назови, пожалуйста, три пункта, по которым Италия, ну, не очень, так скажем, на твой взгляд. Легковесность первый из них пусть будет. Окей, okay, легковесность. А, атмосфера, конечно, замечательная. Гимн они пели даже тогда, когда никуда не выходили. Они всегда на этом выкладываются, и некоторые даже на этом делают акцент, что вот Италия так выкладывается на гимне, что порой им не хватает селенок даже, может быть, на, на первые 15-20 минут. Вот, поэтому... Э, а если мы говорим применительно к следующему матчу. Конечно, Бельгия. Конечно, тоже прагматичность, структурность и такая сухость от Роберта Мартинеса. Он прекрасно понимает, что с Италией на перегонки бегать ни в коем случае не стоит. У них хорошая функциональная форма у сборной Италии, но их минус в том, что именно играя от себя против соперников, которые заметно ниже классом, они их могли переиграть. Но столкнувшись с командой, которая отдаст мяч Италии и при этом все закроет, играя в три центральных защитника и закроет фланги, я думаю, что итальянцам будет очень непросто. Плюс э, в середине, понятно, есть Жоржини, есть э, Верати, которые как навигационная система ведут игру итальянцев, но э, в противовес бельгийцы могут э, с Вицелем Дендонкером предложить что-то свое и здесь э, эту зону закрыть. А фланги, я думаю, что там уверенно даже в отсутствии того же Азара может закрыть и Минье с одного фланга, и с другого фланга это сделает Караска. Поэтому а, не, неуверенность и а, малое количество матчей с командами с приставкой ТОП. Вот минус для итальянцев. 
а, именно в большом турнире. Потому что при последний турнир они проваливали, вообще не выходили. И вот здесь, мне кажется, кроется, ну, такая одна из проблем сборной Италии. Ну и плюс, э, 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 если это Бельгия взрослая команда, по-настоящему взрослая, она самая возрастная, и она уже готова к большим свершениям, и она, ей наплевать, что думает об ее игре, красиво она играет, ярко, сочно, или вот так прагматично, как с Италией, она просто максимально настроена на результат. И если это Бельгия, итальянцы пока еще ни разу не проигрывали. Понимаешь, вот здесь момент, если Бельгия откроет ну, счет, если шире, она да. забьет первый дальним ударом. Дим, ну да, то есть если будет какая-то фора, то итальянцам будет очень тяжело отыграться. Тим, а, Тимур, Дим. Тимур, а можно я сразу, да. Кость, можно я сразу парирую по поводу вот, середины поля, то, что Костя сказал, насчет Вицеля, там, Дэн Донкера и так далее. Вот мне как раз-таки кажется, если говорить там, о плюсах, преимуществах каких-то итальянцев, что серьезное преимущество будет в середине поля. Потому что Вицель, который в этом сезоне, мы знаем, там 15 матчей сыграл, Ахил еле-еле сшил, там, успел вообще к Евро установиться. Тилеманс, да, хорош, но он все-таки не, на мой взгляд, не такой динамичный, как Барелла, например. Да, он сильный игрок, но все-таки не такой динамичный. И, в общем-то, мы не забываем о том, чтобы противостоять такой команде, как Италия, там, три центральных полузащитника, нужно, чтобы кто-то из атакующих игроков садился. Да? В идеале это были бы Дебрюйны или Азар, которые помогли, помогали бы там замешивать какую-то игру, но их не будет. А у Италии там варианты. Вера, да, конечно, Жоржини, Верати, Барелла, Локотели. Можно из них выбирать. И мне кажется, как раз-таки вот там, в середине поля, у Италии будет преимущество. У Италии будет преимущество в контроле мяча. Хотя, да, Костя правильно сказал, что, как показывает практика, Бельгии и Мартинесу не западло сыграть и от обороны, сесть, ну, как мы... это было теперь. Дим, я, думаю, что схема 3... да, я думаю, что схема 3-5-2 а, вот где три центральных защитника, два, фла два фланговых игрока, работающих по бровкам. Я думаю, что это Минье и Караско могут быть. А, или тот же Шадли. А, как раз под фланги финские, я помню, говорил Роберто Мартинес, у финнов очень сильные фланги, поэтому вышел Шадли, который хорошо отрабатывает в обороне. И эти, эту задачу можно закрыть. А три в три или три в два, если бельгийцы останутся в середине, да, Вицель не в оптимальных кондициях, но на его стороне опыт, он не делает ничего лишнего. А Дендонкер и Тилеманс, это хоть и, может, хоть и игроки, может быть, уступающие в динамике, но в плане объема они с итальянцем не, объем да, Кость, но, про... но, но согласись. Согласись, одно дело, когда у тебя такие инструменты, как Дебрюйн и Азар, на, на, насколько я понимаю, их не будет. Да? Давай вот сейчас на данный момент отталкиваться от того, что их не будет. И другое дело, там, дуболомный на их фоне Дендон, на их фоне. Там, да? То есть, э, немножечко другое. Немножечко Дим, ты, другое. Как, ты как человек, который видел Италию весь отбор, э, скажи, пожалуйста, способен ли Манчини придумать э, какую-то неожиданную штуку, столкнувшись с автобусом бельгийским? Может ли это быть э, перестройка схемы или какая-то смена ролей футболистов? Что-то такое, что вот э, выйдет за какие-то э, привычные для Италии рамки? Потому что Бельгия против Португалии второй тайм, но ну, это же был какой-то жесточайший автобус. И он может быть таким и с Италией. Да ты знаешь, Тимур, фишка-то в том, что сейчас в Италии больше говорят не о том, как вскрыть там этот автобус, ключи от него найти, а о том, как нейтрализовать атакующую силу Бельгии, потому что все равно есть Лукаку, все равно есть там тот же быстроногий Караск, посмотрим, как они атакуют, Тарга назад. Вот, думают скорее об этом и размышляют, а не стоит ли как пять лет назад аналогию проводить с предыдущим Евро. Помните, в группе Италия тогда, Италия Конта, переиграла как раз Бельгию? Ровно такую же Бельгию, просто на пять лет, по-моему, моложе. Вот. И они тогда справились, играя как раз-таки по схеме с тремя центральными защитниками. Они зеркалили. Ну, тогда Италия Конта, понятно, и так сама по себе играла в трех центральных. И они блестяще справились, то есть нейтрализовали полностью, там, два ночи. А, нынешняя Италия за 34 матча с Манчини играла всегда 4-3-3. Всегда. Всегда атакующий вариант. То есть тут, в общем-то, и фишка в том, что наиграв эту схему там, и этот состав в определенной степени, Манчини научил по-разному команду, ну, Манчини и его штаб, там тоже интересные люди, научили по-разному атаковать именно и взламывать эти автобусы. И Италия одна из лучших на этом евро по умению именно позиционную оборону, низкий блок взламывать. Поэтому я не думаю, что здесь нужно что-то такое экстраординарное придумывать именно. Вопрос выбора состава. 
Вот Потому что, мне кажется, Кьеза назови, появится... Назови, назови, пожалуйста, главные акценты. Верати в старте, Кьеза может быть вместо Берарди в старте? Да, да, и я даже скажу, что скорее всего так произойдет. Кьеза выйдет вместо Берарди, потому что Берарди, ну, может быть, уже немножечко наелся, да, после группы, у него было достаточно там игрового времени. Кьеза может появиться в старте. Инсини, скорее всего, тоже без него никак. Он очень важный инструмент при как раз-таки позиционной атаке. Если Берарди тот, кто чаще завершает своим там пасом или э, ударом, то Инсини тот, кто конструкцию держит. Тем более он у него очень хорошо все держится на фланге со спинацолой. Вот. Возможно, кстати, и Белот в старте, а не Иммобили. Иммобили больше игрок там пространства. А Белоти тот, кто круто работает спиной к воротам. И если вдруг Манчини захочет прямо в давлении играть, прямо вот попытаться э, сунуть туда, впихнуть бельгийцев в их штрафную и как-то там их разрывать, то Белоти даже больше подойдет, чем и Мобили. Кость, мне как к футболисту тебе вопрос. Твой любимый игрок этой Италии – это кто и почему? Я просто очень Жоржини. люблю этот ракурс, учитывая, что россыпь игроков там большая. Ну, мне всегда привлекали и очень нравились игроки центральной зоны, которые могли бы правильно направлять э, курс атаки, понимать ритм, э, вот эту аритмию игры, где надо ускорить, где надо убыстрить, где Костя, надо... Костя нравится футболисты, в которых он видит себя сам, понимаешь? Ну понимаешь? кто, мне нравится Верати? Мне нравится... Нет, Жоржиню. Жоржиню. Мне очень нравится Жоржиньо, потому что в цейтноте, в сложных ситуациях он может мяч придержать, потому что под прессингом он не тушуется, его технический арсенал позволяет ему а, правильно распоряжаться мячом, правильно располагаться. Ну, есть, разумеется, и другие игроки, которые там здорово проявляют. Тот же Песино, да, который забил мяч в ворота Уэльса и вот вышел на замену с австрийцами, забил победный мяч. Но мне близки игроки с большим, таким высоким IQ. Разумеется, IQ этой сборной итальянской делает центр поля. Помимо Жоржини, это, конечно, Верати, но я небольшой поклонник футболистов вот такой комплекции, как игроки с ростом Верати. Мне вот Жоржини кажется прям таким системообразующим игроком в итальянской сборной и абсолютно незаменимым. Если с Верати как-то там можно еще поиграть и подумать, он здорово располагает, создает чистое преимущество, он хорошо двигает мяч, но вот Жоржини прямо, ну, прямо Гена, такой ты, фундамент. Гена, Костя. Костя, ты, не, не, конечно, у тебя нет глаз на затылке, но у тебя там опорная сборная Италии за спиной трудится просто. Ну, такие нет, там сборная, узбе... узбе... сборная Узбекистана, да. То есть я их, я их попросил, чтобы они полчаса ничего не делали, они сказали хорошо, но, как обычно, мы друг друга не поняли. И а, они пошли так, собирать а, конструкцию. Перед тем, как мы сменим тему, назовите просто одну цифру. А, это оценка сборной Италии и ее шансов на, на чемпионство, давайте так, по-высокому, а по десятибальной шкале. Дим. Ну, нам с Костей, наверное, привычнее будет э, по шкале коэффициентов букмекерских. Сколько на победу Италии? Давай так. Ну, давай, хорошо. Хорошо, я думаю, коэффициент 3,5. 3,5, что Италия чемпион. Да, ну какой? Да какой? Я тебя умоляю. На Бельгию коэффициент, по-моему, сейчас 6, что ли, или, или 5. Что-то такого плана. Но главный хварит, конечно, англичане, и потом идут испанцы с коэффициентом там, 4,3, если не ошибаюсь. Я как раз смотрел э, просто сегодня. Ну, я думаю, что Италия где-то котируется. Да, Италия где-то котируется около шестерочек. Пять с половиной. Давайте, ради бога, Но, есть Если люди, за которые... групповой турнир... Нет, за, да, за этот евро, если ставить оценку сборной Италии, то это, ну, пока семь. Пока семь. Потому что уверенно прошли э, групповой турнир, не пропустив ни одного мяча и показав такой целостный футбол. А, были проблемы в игре 1-8 финала, и... Вар помог с незащитным голом Арнаутовича, плюс во втором тайме итальянцы начали проседать, что удивительно как раз в центральной зоне, когда Астрия начала выигрывать подбор, когда она стала лучше прессинговать и лучше двигать мяч вперед. А на этом Анчине, может, чуть с опозданием среагировала, и Италия показала, что она уязвима. Она уязвима, и Бельгия может найти эти зоны с Лукаку, Мертенсом, даже в отсутствии, опять-таки, Азара и Дебрюйны, и Тарган Азар, и Мертенс, и я не исключаю, что появится молодой Дуку, очень быстро бегущий. Если Италия будет играть в позиционное нападение, как раз, может быть, быстрый игрок в Бельгии не помешает в атаке, помимо Лукаку. Вот, поэтому, ну, наверное, так, чтобы не перехваливать, семерочку они на данный момент заслуживают. Так, ну, я Дима, бы поставил... Да, если бы э, конкретиз... если конкретизировать именно вот 
эти четыре матча, да, за, за эти четыре матча ставить оценку, я бы поставил 8, потому что, ну, действительно, пускай что-то с Австрией не получалось, но важен, да, вот этот контекст, что при появлении каких-то проблем Италия все-таки среагировала и все-таки своего добилась уже в овертайме. То есть, ну, опять же, благодаря вот тем инструментам, которые есть на скамейке запасных, еще раз повторяюсь, тут очень важно, что у Италии есть не просто люди, которых можно добавить, там, выпустить, заменить кого-то, там, дать отдохнуть, а прям вот люди, которые могут не структуру, но какие-то смыслы менять и добавлять краски, то есть равноценный замен. Вот, да. поэтому восьмерку, но, опять же, все будет зависеть от того, что четвертьфинал, мне кажется, для такой Италии это уже мало. Это уже мало. Пускай ее давно не было на больших турнирах, но это уже мало. И хотелось бы какого-то продвижения в сравнении с Евро-16. Я напомню, что на Евро-16 Италия застряла, проиграв в Германии именно в четвертьфинале. Вот, Тимур, я бы еще хотел э, вкратце рассказать о важном очень противостоянии. В Италии много говорят про Лукак. Да, все-таки это лучший игрок итальянского сезона в минувшем чемпионате. И человек, который на раздавал передачи вторым бомбардиром стал. Так вот, очень интересно его противостояние с Ачерби. Скорее всего, да, по габаритам Ачерби соответствует Лукаку, и он будет часто с ним противостоять. Ачерби неплохой матч выдал с Австрией. И я посмотрел специально за последние четыре матча Лацо и Интера. Во всех они пересекались, во всех они выходили в стартовом составе. И Лукаку забил только в последнем матче, там со счетом 3-1 они выиграли, один с пенальти, один с игры. То есть один гол Лукаку за четыре матча с игры, мне кажется, это не очень много. И показатель того, как Ачерби тоже неплохо обороняется. Он часто именно, он лево там центральный, он часто пересекался именно с Ромелу. Так что интересно будет опять на них взглянуть, потому что Лукаку немножечко удивил своей какой-то однобокой упертостью, вот в матче с Португалией, брал мяч, тащил, никому не давал, да, кого-то там обыгрывал, но это было не совсем по командам, не совсем по Лукаковски. Ну, давайте, чтобы кругами не ходить, просто назовите, кто в этой паре четвертьфинальной пройдет дальше, Бельгия или Италия? Костя? Вы уже все объяснили, просто осталось назвать команду. Мне, нет, на самом деле, мне очень симпатичны итальянцы, очень симпатичны, мне нравится, как они играют, мне нравится, как э, они играют от себя, потому что не так много сборных э, выстраивает игру именно от себя, особенно вот на таких краткосрочных турнирах. Поэтому мне бы, я не расстроюсь вообще ни одному результату, я считаю Бельгию одним из оставшихся вот главных фаворитов э, этого Евро. Мне бы хотелось, чтобы это золотое поколение, этот золотой актив наконец что-то выиграл, кроме бронзы, на чемпионате мира. Поэтому я не расстроюсь ни одному результату. Пусть будет дополнительное время. 1-1, дополнительное время. А там дойдет до серии пенальти. Куртуа, Донарума, мне кажется, очень крутая серия должна. Так, понятно, за что. Костя, видимо, сделал ставку уже. Дим. Знаете, я хочу обратить внимание и часто напоминаю, что вот та фраза «золотой актив», этот мем некий, придумал там не Черчесов, не Ливан Горозия в своей песне, это придумал Денис Казанский, наш коллега в эфире. И уже с этого дальше пошло. А, я, ну, естественно, болею там за сборную Италии, 10 лет комментирую чемпионат Италии и так далее. Но ты знаешь, я себя поймал на мысли, что я буду не так расстроен, Давай так, меньше всего я расстроюсь вылету именно от Бельгии, потому что Бельгия действительно вызывает симпатии, это классная команда, которая хочется, чтобы тоже что-то уже в конце концов выиграла, хотя бронза на чемпионате мира – это тоже достижение, на секундочку. И, может быть, еще просто Бельгия – та команда, которая способна совладать с этой отвратительной Англией. Вот еще почему хочется, хочется чтобы... Вот. Последний а... матч. Ты знаешь, что бельгийцы проиграли единственный матч за последние там, почти 30 игр, проиграли англичан. Ну да, да. да. Ну, как раз. Ты кто ну, проиграл дальше, Бельги... Тима? Бельгия и Швейцария проигрывали 2-5. Но я думаю, все-таки, все-таки, если не выходит Азар и Дебрюйна, что не говори, но это громадные потери, поэтому дальше пройдет Италия. Предположу, что будет а, победа со счетом 2-1 в основное время. А чемпион ну, Италии и Испания, представляешь? Да, по полуфиналу Италии и Испания. У, классика вообще. Ну, значит, мы... Я вообще думаю, испанцы выиграют чемпионат. Значит, господа, у нас будет с вами еще один повод собраться. Все, спасибо, потому что пора бежать дальше. Такой получилась очередная серия подкаста «Болейте за своих». Большое спасибо, что вы остаетесь с нами. Слушайте нас на привычных для вас площадках и смотрите нас в Ютьюбе. Подписывайтесь на наш подкаст и болейте за своих.